एवरी एवरीवन दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद को सो गाइज आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और एक्साइटिंग ड्राइव की मैं इतना एक्साइटेड क्यों हूँ बताती हूँ क्योंकि मेरे आपके जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें आईटी कंपनी में तो जाना है पर उन्हें कोड करना अच्छा नहीं लगता ठीक है कंपनी में जाने के बाद कोड करना है ये उन्हें भी पता है बट वो ऐसी कंपनीज ढूंढ रहे होते हैं जिसमें कोडिंग राउंड नहीं होता है और सीरियसली स्पीकिंग ऐसी कंपनीज बहुत कम है बहुत कम चाहे आप सर्विस बेस्ड में जाओ या प्रोडक्ट बेस्ड में बहुत कम कंपनीज़ हैं जिनमें कोडिंग राउंड नहीं होता है तो वैसे कुछ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंपनीज में से एक है कैपजे मिनी जो कि है तो बहुत फेमस कंपनी पुरानी कंपनी है अच्छी कंपनी है बट इसमें कोडिंग राउंड नहीं होता है तो इसलिए मैंने सोचा इस कंपनी को के बारे में डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत लोगों को हेल्प मिल जाएगी तो अगर आप उनमें से एक हैं तो प्लीज़ मैं बोलूँगी लास्ट तक देखिए और अगर आप उनमें से एक नहीं है मतलब आपको कोड करना अच्छा लगता है फिर भी लास्ट तक देखो ऐसा तो नहीं है ना कि कोड करना अच्छा लगता है तो नहीं देखना चाहिए तो जिसमें कोडिंग नहीं है वो नहीं देंगे कंपनी अच्छी है क्यों नहीं देंगे ओके okay, सो so आप भी देखो और अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसा है जिसको कोड करना अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ वो पक्का इस वीडियो के लिए वेट कर रहा होगा आप उसको शेयर कर दो दुआएं मिलेंगी आपको भी और मुझे भी तो दिस इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल चलो बात करते हैं क्राइटेरिया की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होती है फर्स्ट ऑफ ऑल टेंथ और ट्वेल्थ दोनों में सिक्सटी होने चाहिए एंड ग्रेजुएशन अप टू प्री फाइनल ईयर भी सिक्सटी होना चाहिए तो ये एक नॉर्मल सी बात होगी साथ में एक और चीज़ मैं मैंशन करना चाहूँगी नो एक्टिव बैकलॉग सो नो एक्टिव बैकलॉग ये याद रखना कोई सा भी अगर बैक बैकलॉग है अभी एक्टिव जिसने जिसे आपने अभी तक क्लियर नहीं करा है वो नहीं जा सकते वो एलिजिबल नहीं है इस ड्राइव के लिए तो ये मेन चीज़ था जो मुझे लगा बताना चाहिए अब चलो मूव करते हैं कि इसके राउंड्स में फिर क्या क्या होता है क्योंकि मैं पहले बोल चुकी हूँ कि इसमें कोडिंग राउंड नहीं होता तो फर्स्ट राउंड जो होता है उसमें तीन सेक्शंस होते हैं ओके सो फर्स्ट सेक्शन में क्या होता है फर्स्ट सेक्शन में क्वांट होता है और लॉजिकल रीजनिंग होता है ओके okay. तो क्वांट एंड लॉजिकल रीजनिंग और इसका जो टाइम होता है दैट इज़ 50 मिनट्स तो 50 मिनट में आपको दोनों मतलब क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करने कितने क्वेश्चन होते हैं सिक्सटीन क्वेश्चन होंगे क्वांट से और सिक्सटीन क्वेश्चन होंगे लॉजिकल रीजनिंग से मतलब कम्बाइंड 32 टू तो 32 टू आपको 50 मिनट्स दैट इज़ 50 मिनट्स में सॉल्व करने हैं ओके सो ये होता है फर्स्ट फर्स्ट सेक्शन ऑफ फर्स्ट राउंड चलो मूव करते हैं सेकेंड सेक्शन सेकेंड सेक्शन इज ऐसे राइटिंग ओके तो इसमें एक ही क्वेश्चन होता है आपको एक ही ऐसे लिखना होता है 20 मिनट्स में ओके सो ट्वेंटी मिनट्स वन क्वेश्चन वन ऐसे आपको लिखना है वो तो ठीक है वर्ड लिमिट वर्ड लिमिट इज़ वन मैक्स आप 161 से ज़्यादा वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते हो और एक चीज़ काइंड ऑफ टिप्स मैं आप लोग को देना चाहूँगी कि बहुत बार ही होता है जब हम लोग ऐसे लिख रहे होते हैं तो हमारा स्पेलिंग मिस्टेक होता है या ग्रामेटिकल एरर होता है जो हमें करते करते फिर खुद ही रियलाइज़ होता है कि ये गलत हो गया ऐसे में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं बैक स्पेस प्रेस करते हैं क्लीन करते हैं और फिर से लिखते बट प्लीज़ 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 इस राउंड में आकर के ऐसे राइटिंग टाइम में बैक स्पेस यूज़ मत करना बैक स्पेस यूज़ मत करना नहीं तो ये आपका इवेल्यूएट नहीं होगा ओके okay, तो बैक स्पेस यूज़ मत करना अब बोलोगे अगर गलत नहीं होगा ऐसा तो गारंटी नहीं है गलती तो होती है सबसे होती है अगर गलती हो गई और बैक स्पेस यूज़ नहीं करना है तो क्या करना है कुछ नहीं करना है जहाँ से गलती हुई है उसको कॉपी करो और जो लिखना है लिख दो ओवर राइट इट ओवर राइट कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट बैक स्पेस यूज़ मत करना वरना सारी मेहनत बेकार हो जाती है तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे लगा बताना चाहिए सो मैंने बता दिया उसके बाद आते हैं थर्ड सेक्शन थर्ड सेक्शन इज स्यूडो कोड सो कोडिंग राउंड यहाँ नहीं होती है फाइन बट स्यूडो कोड होता है अब स्यूडो कोड क्या होता है आपको एक कोड दे रखा है और उसके नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको गैस करना होता है कि इस कोड का आउटपुट क्या है यू कैन नॉट यूज़ आई डी ई सो नो आई डी प्लीज़ आप पेपर यूज़ करो पेन यूज़ करो दिमाग यूज़ करो पर आपको आ, उस, उसका आउटपुट आपको गेस करना होता है ओके और पता करना होता है सो दिस इज़ समथिंग वी कॉल स्यूडो कोड अब कितने क्वेश्चंस होते हैं ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन होते हैं जो आपको थर्टी मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं ट्वेंटी फाइव स्यूडो कोड्स आपको सॉल्व करने होते हैं इन थर्टी मिनट्स तो चलो एक बार राउंड वन को फिर से समराइज़ कर देते हैं तो राउंड वन को अगर समराइज़ करें तो 16 एल आर लॉजिकल रीजनिंग सिक्सटीन क्वांट आपको सॉल्व करना होता है इन 50 मिनट्स ओके उसके बाद वन ऐसे विच कैन बी ऑफ मैक्सिमम 161 सिक्सटी वर्ड्स इन 20 मिनट हो गया और उसके बाद 
30 minutes 25 स्नाइपेट आउटपुट क्वेश्चन और स्यूडो कोड क्वेश्चन कुछ भी चलता है सेम चीज़ है ओके सो ये हो गया आपका फर्स्ट राउंड अगर आप फर्स्ट राउंड क्लियर करते हो उसके बाद जाके आपका आता है टेक्निकल इंटरव्यू और टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आता है एच और ह्यूमन रिसोर्स ओके इंटरव्यू ऑफ कोर्स सो उसके बाद जाके आता है अब टेक्निकल इंटरव्यू के लिए कैसे पढ़ना है ये तो आपको पता होगा नहीं पता होगा तो प्लीज़ इसी सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो देख लो आपको अच्छे से पता चल जाएगा चलो मोटा माटी आइडिया दे देती हूँ तो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लेना एल्गोरिदम्स पढ़ लेना डी पढ़ लेना ओके तो इतना तो पढ़ लेना और यहाँ पर आपको अगर कैप जिमिनी को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपको कोडिंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत तो नहीं है बट एटलीस्ट कोड स्नैपेट वगैरह तो देखना ही होता है तो देख लेना बट जहाँ तक मेरे को लगता है कोई एक कंपनी को टारगेट तो कोई भी नहीं करता तो कोडिंग प्रैक्टिस करते रहना क्योंकि ये बहुत रेयर कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पर कोडिंग राउंड नहीं होता है तो प्रैक्टिस कर लेना बट फॉर कैप जिमिनी अभी यहाँ पर अगर स्टिक करें तो क्वान्ट और लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से पढ़ लेना और इंग्लिश थोड़ा स्ट्रांग रखना क्योंकि आपका ऐसे वहाँ पे आने वाला है और कोर्ट स्नैपेट्स के लिए थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो ये तो हो गया जो आपको फर्स्ट राउंड और ऑनलाइन राउंड के लिए हो गया बात करें टेक्निकल राउंड की तो वहाँ के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स ये तीनों ना पक्का से पढ़ लेना अगर टाइम बचे तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर में से कुछ भी पढ़ लेना नहीं बचे तो मत छूना नेटवर्क्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर टाइम बचे तो नहीं बचे नहीं पढ़ना है नॉर्मल में डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम डी हो गया इतना कर लेना आपका फॉर श्योर sure, आपका टेक्निकल राउंड क्लियर हो जाएगा इन तीनों सब्जेक्ट्स को छोड़ के वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं सी से अब सी से क्वेश्चन क्यों पूछेंगे क्योंकि सी तो भाई फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हो तो आना ही चाहिए ना तो सी से पूछ सकते हैं लैंग्वेजेस में और कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहे वो सी प्लस प्लस हो जावा हो पाइथन हो कुछ भी हो कोई एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज साथ में पढ़ लेना लेकिन सी तो पक्का से पढ़ना सी छोड़ के कुछ एक और तुम पढ़ सकते हो वो तुम्हारी ही हेल्प करेगा और कुछ नहीं करेगा ओके okay, और तब अगर टेक्निकल राउंड क्लियर होता है फिर जाके आता है एच राउंड तो एच राउंड विल डिसाइड वेदर यू आर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट ओके okay, तो इस तरीके से होता है और उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम सिलेक्टेड हो या नहीं सिलेक्टेड होगे तो ऑफर लेटर मिलेगा और रिजल्ट चाहे जो भी हो प्लीज़ मुझे आके बताना और ये वीडियो शायद रिक्वेस्टेड भी थी मे बी जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था मैं नाम भूल रही हूँ पर मे बी उन्हें पता हो कि यहाँ पर कोडिंग नहीं होता है अगर ऐसा है तो थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए क्योंकि मुझे याद नहीं था इस कि इस कंपनी के बारे में बनाना और ये शायद बहुत लोगों के लिए एक ब्लेसिंग हो सकती है बहुत लोग हैं जो कोड करने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं तो थैंक यू आपने रिमाइंड कराया मेरे को और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करो और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो ओके सब्सक्राइब एंड हिट द बेलाइकन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज यही तो चाहिए और क्या चाहिए आपसे तो चलो बाय बाय Take care. Love you all, and all the best for, of course, for your placements, which are uh, like two three months. Me are in all the best. Bye bye.